Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Anca Chin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya dalam menggunakan lensa 7 Artisan 50mm f0.95 untuk sistem kamera mirrorless APS-C. Lensa 7 Artisan ini dibuat untuk sistem kamera mirrorless APS-C. Yang saya pegang ini adalah untuk Sony E-mount. Tapi 7 Artisan juga membuat beberapa versi untuk sistem kamera yang lain. Seperti Canon EOS M, Fujifilm X, Nikon Z, dan juga untuk Micro Four Thirds, yaitu untuk kamera Olympus dan Panasonic. Yuk kita langsung tinjau desain dari lensa ini. Kalau kita lihat dari fisiknya, ini kompak sekali ya, hanya 6,7 cm dan filter diameternya 62 mm. Tapi material dari lensa ini sangat bagus, dari logam semua dari ujung ke ujung. Dan karena dia material logam, tidak ringan-ringan banget, yaitu 416 gram. Tapi kalau kita padukan ke kamera yang APS-C, ini cukup oke okay lah, cukup balance ya, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Nah, kita langsung aja lihat, di sini ada landscape yang metal seperti ini, tinggal diselipkan aja, cukup mudah untuk melepaskan atau memasangnya. Dan kemudian ada aperture ring khas lensa manual di sini. Kita bisa ubah dari 0,95 sampai 16. Dan ini clickless atau stepless. Jadi teman-teman yang suka merekam video bakal senang nih karena mengubah pencahayaan itu mulus. Tapi untuk fotografi ya kadang-kadang ya ini kita mesti ngecek nih. Kadang-kadang bisa tergeser sedikit ya kan karena tidak ada penahannya. Untuk manual focus ringnya, ini saya juga suka karena sangat mulus sekali. Kita bisa fokus dari tak terhingga atau infinity sampai jarak minimum fokus distansnya itu 45 cm. Ini lumayan dekat ya. Untuk kualitas gambarnya, saya telah berkesempatan untuk mencoba lensa ini yang saya pasangkan dengan kedua kamera di sini. Yaitu yang pertama adalah Sony A6000 dan juga Sony Alpha 7 Mark III. Tapi idealnya sebenarnya kita pasangkan ke yang APS-C karena lensa ini sebenarnya kan untuk APS-C dan kita akan dapatkan 24 megapiksel secara utuh. Kalau kita pasangkan ke yang Sony Alpha 7 ini yang full frame maka akan ada vignette ya. Jadi di foto itu di ujung-ujungnya akan hitam karena lensa ini kan tidak terlalu besar, tidak bisa mencakupi sensor full frame. Tapi kita bisa di menu kita cari APS-C crop, dia otomatis nge-cropping. Jadi kita akan dapatkan gambar yang utuh, tapi resolusinya tentunya menurun menjadi 10 megapiksel dari 24 megapiksel. Kalau kita punya Sony Alpha 7 yang R4 misalnya 61 megapiksel, kita akan dapatkan 26 megapiksel. Nah itu lumayan banget kan. Nah atau kita crop sendiri. Kalau kita crop sendiri secara bujur sangkar, kita masih dapatkan kurang lebih 13 megapiksel. Ya lumayan lah kalau untuk media sosial itu sangat cukup sekali 13 megapiksel, tapi Kembali lagi idealnya untuk Sony Alpha 6000-an. Oke, kita pasang dulu ya. Di f0.95 kita akan mendapatkan foto yang kesannya dreamy dan glowy. Maksud saya adalah di bagian fokus dia tidak terlalu tajam dan kontras. Dan di bagian yang nggak fokus dia akan blur sekali, mulus sekali blurnya. Dan juga ada sedikit berpedar kayak cahayanya. Nah jadi cocok banget kalau teman-teman suka potret atau untuk potret wedding ya. Nah. Sedangkan kalau teman-teman mungkin pengen hasil yang lebih tajam, itu tentunya kita bisa stop down, misalnya ke f1.8 atau f2, itu pengalaman saya menghasilkan foto yang 
sangat tajam ya jadi di bagian fokusnya sudah jelas banget kontrasnya juga sudah tinggi kalau kita mau lebih tajam lagi tentunya kita bisa stop down lebih jauh lagi ke F4 dan F8 kalau diperlukan di F0,95 nya kadang-kadang kita bisa menemukan chromatic aberration di tepi-tepi subjek kadang-kadang muncul warna ungu atau warna hijau nah ini umum di lensa-lensa yang bukanya saat besar seperti F0,95 tapi tujuh artisan 50mm ini untungnya dia memiliki dua elemen Hoya Ultra Low Dispersing Glass dengan adanya elemen ini memang saya lihat sangat terkendali jadi dia hanya muncul kalau memang cahayanya sangat kontras sekali seperti kondisi backlight atau kita pakai uh, cahaya yang sangat keras nah juga tergantung dari subjek fotonya kalau subjek potret mungkin nggak ada masalah sama sekali tapi kalau misalnya subjeknya misalnya dari logam ya kadang-kadang bisa muncul kalau kita pakai di f0,95 kalau kita tutup mungkin ke sekitar f4 f8 itu chromatic aberrationnya bisa dibilang hampir gak ada dan menurut saya meskipun di f0,95 nya ada tapi kita juga bisa editing ya di Lightroom untuk menghilangkan chromatic aberrationnya dan kalau di f0,95 kalau teman-teman suka mungkin flare ya itu bisa menghasilkan flare karena pas cahaya backlight yang kuat itu akan memunculkan sedikit flare ya Saya sendiri sangat menyukai lensa ini karena kualitasnya bagus, bahkan di f0,95 ukurannya juga ringkas dan tidak terlalu berat untuk kamera APS-C. Nah, thank you juga kepada tujuh artisan yang telah mengirimkan unit demo ini kepada info fotografi sebelum global launching. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui harganya atau ingin info lebih, silakan cek di deskripsi di bawah. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Bye-bye!